हॅलो एव्हरीवन वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण थर्ड स्टँडर्ड ई बी एसचा जो तुमचा सेवन्टीन चॅप्टर आहे पेअरली तिथ हेल्दी बॉडी हा चॅप्टर आजच्या व्हिडिओमध्ये कवर करणार आहोत चला सुरुवात करूया पेअरली तिथ हेल्दी बॉडी पेअरली तिथ म्हणजेच काय तर सुंदर दात आणि हेल्दी बॉडी म्हणजेच स्वच्छ शरीर कॅन यू टेल सांगा पाहू How many children in your class have lo- have lost a teeth or two? Manje, tumcha vargatla kiti zananse dat padle ahit te tumhala vicharle. Will those who have lost some teeth get new ones? Manje jante dat padle ahit te na punha navin dat ale ahit ka? Kima etil ka? People lose their teeth when they grow old. Do they also get new teeth? Manje kahi जण जे ओल्ड असतात म्हणजेच आपले आजी आजोबा तर त्यांचेसुद्धा सगळे दात पडतात त्यावेळेस त्यांचे पुन्हा नवीन दात येतात का बघूया ह्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला या चॅप्टरमध्ये मिळतील सो बघा ग्रँडफादर्स न्यू तिथ म्हणजेच आजोबांची आजोबांचे नवीन दात वी हॅड ऑल गॅदर टू प्ले इन द इव्हनिंग सुभाष हॅड नॉट कम म्हणजे संध्याकाळी सगळी मुलं खेळायला जमली पण सुभाष आला नव्हता ही हॅड गॉन विथ हिज ग्रँड पा टू द डेंटिस्ट तो त्याच्या आजोबांसोबत डेंटिस्टकडे म्हणजेच जातांच्या डॉक्टरकडे गेला होता थ्री मंथ्स अगो ग्रँड पाज तिथ हॅड ऑल बीन रिमूव्हड ही वॉज टू गेट हिज डिने ही वॉज टू गेट हिज डेंचर टुडे म्हणजे तीन महिन्यापूर्वी आजोबांचे सगळे दात काढून टाकले होते आणि आज त्यांना नवीन कवळी म्हणतो ना आपण दातांची ती मिळणार होती मोनिकाताई टोल्ड अस सच डेंचर्स लुक लाईक रिअल बट द तिथ आर ॲक्च्युली फॉल्स म्हणजे मोनिकाताई म्हणाली होती की अशी कवळी जी असते ती खऱ्या दातांसारखीच दिसते पण ते दात खोटे असतात अहमद हु इज इन द फर्स्ट स्टँडर्ड प्रॉम्प्टली आक्स व्हाय गेट फॉल्स तिथ माय ब्रदर्स तिथ ऑल्सो फेल बट दे ऑल ग्रू अगेन वोंट सुभाष ग्रँडपा गेट न्यू वन्स लाईक हिम म्हणजे जो पहिलीच्या वर्गात अहमद होता त्याने काय विचारलं की नवीन दात कशाला नवीन कवळी कशासाठी माझ्या दादाचे दात पडले होते पण त्याला सगळे दात परत आले तसेच सुभाषच्या आजोबांना येणार नाहीत का दॅट मेड एव्हरी वन लाफ हे ऐकून सगळेजण हसायला लागले मोनिकाताई एक्सप्लेन टू अहमद त्यानंतर मोनिकाताईने अहमदला समजावून सांगितलं बघा काय सांगितलं द तेथ दॅट वी गेट वेन वी आर बेबीज आर कॉल्ड मिल्क तेथ म्हणजे ज्या वेळेस आपण लहान असतो त्यावेळेस आपल्याला जे दात येतात त्यांना मिल्क तेथ म्हणजे दुधाचे दात असं आपण म्हणतो आफ्टर दॅट ते स्टार्टेड फॉलोइंग वेन वी आर सेवन ऑर एट इयर्स ओल्ड म्हणजे ते दुधाचे दात जे आहेत ते आपण जेव्हा सात किंवा आठ वर्षाचे असतो त्यावेळेस ते पडतात आफ्टर दॅट वी गेट न्यू तेथ वन्स अगेन आणि त्यानंतर आपल्याला पुन्हा नवीन दात येतात दिस आर कॉल्ड पर्मनंट तिथ त्यांना आपण पर्मनंट तिथ म्हणजेच कायमचे दात असं म्हणतो वेन दिस तिथ फॉल्स वी डोंट गेट अॅनी न्यू वन आणि ज्यावेळेस हे दात पडतात त्यावेळेस आपल्याला पुन्हा ते येत नाहीत बाळू वंडर्स सो वॉट इफ वी डोंट गेट न्यू तिथ अगेन वाय शुड वी गेट फॉल्स वन बाळू काय म्हणाला की नाही आले तर काय झालं नाही आले मग खोट्या दातांची कवळी कशाला करून घ्यायची मोनिका ताई सेड बाळू यू आर इन द थर्ड स्टँडर्ड आर अन्स यू सेव्हरल ऑफ युअर क्लासमेट्स मस्ट हॅव लॉस दे अर तिथ यू हॅव ऑल्सो लॉस सम डोंट यू हॅव ट्रबल इटिंग अँड टॉकिंग काय म्हणाली मोनिका ताई त्याला की बाळू तू आता तिसरीत आहेस ना तुझ्या वर्गातल्या दहा बारा जणांचे तरी दात आता पडले असतील तुझे सुद्धा दात पडले आहेत मग दात पडले तर खाताना आणि बोलताना तुला ट्रबल म्हणजेच तुला काही त्रास होतोय का अफकोर्स होत असणार देन बाळू रिमेंबर्ड ओ येस यू आर राईट आय लव्ह गवाज बट नाव आय कांट इट दॅम काय म्हणाला बाळू की हो मला गवाज आवडतो म्हणजेच काय तर मला पेरू जो आहे तो मला आवडतो पण मी तो खाऊ शकत नाही बट आय कांट इट दॅम 
मेरी टीज हिम एंड यू नो बाड़ू कांट से आयदर हिज फ्रंट तेथ आर मिसिंग वेन ही ट्राइज इट साउंड लाइक अ विस्टल काय म्हणाली मॅरी मॅरी म्हणाली की आणि बाळू तू श असं ज्यावेळेस म्हणू शकत नाहीस तर त्यावेळेस काय होतं की तू जर म्हणायला गेलास तर तुझ्याही शिट्टी वाजते कारण जे पुढचे दात पडले आहेत ना एव्हरी वन लाफ अगेन ते ऐकून पुन्हा सगळेजण हसू लागले नाव यू नो वाय इट इज सो इम्पॉर्टंट टू लुक आफ्टर पर्मनंट तेथ सेड मोनिकाताई वाचली मोनिकाताई म्हणाली पुन्हा की आता समजले ना कायमच्या दातांची गरज का आहे किंवा त्यांची काळजी घेणं का गरजेचं आहे जस्ट देन सुभाष अँड हिज ग्रँडपा रिटर्न तेवढ्यातच सुभाष आणि त्याचे ग्रँडपा त्याचे आजोबा परत येतात ग्रँडपा स्माईल ॲट अस हिज न्यू डेंचर वर शायनिंग ब्राईट ग्रँडपा त्या सगळ्या मुलांकडे बघून हस हसले त्यावेळेस त्यांच्या जे नवीन दात लावले होते जे नवीन कवळी लावली होती दातांची ती छान अशी ब्राईट म्हणजेच काय चमकत होती शाईन करत होती कॅन यू टेल मॅनी पीपल लॉस देअर तेथ वेन दे ग्रो ओल्ड बट सम पीपल लॉस देअर पर्मनंट तेथ वाईट अर्ली वॉट कुड बी द रिझन फॉर दॅट आता म्हातारपणी खूप जणांचे दात पडतात पण काही जणांचे कायमचे दात आद खूप आधी पडतात म्हणजे लवकर पडतात तर त्याचं कारण काय असावं बघा टेकिंग केअर ऑफ अवर तेथ म्हणजे दातांची काळजी कशा पद्धतीने घ्यायची बघा आफ्टर इटिंग समथिंग वी शूड वॉश अवर माउथ स्क्रब ऑर तेथ इन साईट अँड आउटसाईड विथ अ फिंगर वी शूड स्विल प्लेंटी ऑफ वॉटर इन अवर माउथ अँड रिन्स इट वेल फोर ऑर फाईव्ह टाइम्स म्हणजे काही जर आपण खाल्लं तर आपण लगेच तोंड धुतलं पाहिजे चूळ भरली पाहिजे दातांवरून आतून किंवा बाहेरून अशा पद्धतीने बोट फिरवा बोट फिरवलं पाहिजे खळखळून असं पाच ते सहा वेळा आपल्याला चुळा भराव्या लागतात ओके चुळा भरणं गरजेचं आहे इफ यू डोंट इफ यू डू नॉट डू दॅट पार्टिकल्स ऑफ फूड रिमेन इन द माउथ आणि जर आपण असं नाही केलं तर अन्नाचे काही कण जे आहेत ते आपल्या तोंडात राहतात दे स्टिक टू अवर तेथ अँड टंग ते आपल्या जिभेला आणि दातांना चिकटून बसतात दे गेट स्टक इन बिटवीन द तिथ आणि आपल्या दातांच्या मध्ये ते अडकून राहतात इफ दे रिमेन देअर द तिथ बिगेन टू रॉट आणि जर ते आपल्या दातांच्या फटीमध्ये अडकले किंवा तोंडात राहिले तर ते कुसतात दे देन वी गेट बॅड ब्रेथ आणि मग आपल्या तोंडाला घाणेडा असा वास राहतो दॅट इज द माउथ स्मेल्स बॅड आणि मग आपला तोंड जो आहे ते वारंवार तसंच घाण जो वास आहे तो राहतो इफ दिस हॅपन्स ऑफन द जम द ग जम्स आर ऑल्सो अफेक्टेड दे मे ओज ब्लड अँड पुस दिज फॉल सबस्टान्सेस गो इन टू अवर स्टमक देन वी कॅन फॉल एल आणि तीच घाण आपल्या पोटात जाते आपल्या हिरड्या खराब होतात हिरड्यांमधून रक्त किंवा पू ये पू यायला सुरुवात होते त्यामुळे पोटाचे विकार होतात शिवाय कुजलेलं अन्न तोंडात राहिलं तर ते त्यामुळे दातही किडतात आणि हळूहळू ते हलायला सुद्धा लागतात ओके बिकॉज ऑफ द रूटिंग पार्टिकल्स इन द माउथ अवर तेथ डीके स्लोली द तेथ बिकेम लॉस बिकम लूज अँड इन द अँड दे फॉल आणि मग ते हळूहळू हलायला लागतात आणि शेवटी ते पडतात वी मस्ट अवॉइड दिस फॉर दॅट वी मस्ट ब्रश अवर तेथ इन द मॉर्निंग अँड बिफोर गोईंग टू बेड ॲट नाईट वी मस्ट ऑल्सो क्लीन अवर जम्स अँड टंग्स आता काय सांगितलं की हे जर आपल्याला टाळायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला रोज सकाळी उठल्यावर आणि रात्री झोपण्यापूर्वी आपले दात स्वच्छ घासले पाहिजेत त्याचबरोबर आपली जीभ आणि आपल्या हिरड्यासुद्धा आपल्याला स्वच्छ करायला हव्यात नीम और बबुल स्टिक्स आर समटाइम्स यूज फॉर क्लिनिंग तेथ दात घासण्यासाठी काहीजणं कडुलिंबाची किंवा बाभळीच्या काड्या वापरतात सम पीपल बाय टूथ पावडर काहीजणं टूथ पावडर दंतमंजन जे मिळतं ते वापरतात फ्रॉम द मार्केट और मेक इट ॲट होम मार्केटमधून आणलेलं किंवा घरी तयार केलेलं मेनी पीपल यूज अ टूथब्रश अँड टूथपेस्ट ब्रश आणि तू पेस्ट जी आहे ती सुद्धा वापरली जाते नीम अँड बबुल स्टिक्स और होम मेड टूथ पावडर डू नॉट क्लीन वेल फ्रॉम द गॅप्स बिटवीन द तेथ बिटवीन अवर 
नुकतेच म्हणजे नीम कडुनिंबाची आणि बाभळीच्या काड्या ज्या आहेत किंवा राखुंडी आपण जो म्हणतो ती वापरल्याने दातांमधील फटी ज्या आहेत त्या पूर्णपणे स्वच्छ होत नाहीत ओके ऑल्सो टूथ पावडर कॅन बी रफ व्हाईल द नीम और बबुल स्टिक्स आर हार्ड दे कॅन इंजर अवर डम्स शिवाय राखुंडी जी असते ती कशी असते खरखरीत असते आणि काड्या ज्या असतात त्या कठीण असतात त्यामुळे आपल्या हिरड्यांना सुद्धा त्याने इजा होऊ शकते युझिंग अ ब्रश अँड टूथपेस्ट वी कॅन क्लीन द गॅप्स बिटवीन द टेथ प्रॉपरली बिसाईड द फॉर्म ऑफ ऑफ द टूथपेस्ट हेल्प्स द पार्टिकल स्टक बिटवीन टेथ टू कम लूज अँड गेट वॉश अवे ब्रश आणि पेस्ट जर आपण वापरली तर काय होतं आपल्या दातांमधील फटी ज्या आहेत त्या नीट स्वच्छ करता येतात शिवाय त्या पेस्टचा फेस जो होतो त्या फेसमुळे जे फटींमध्ये अडकलेलं कण असतात ते सुद्धा बाहेर पडायला मदत होते नाव यूज युअर ब्रेन पावर आता तुमची ब्रेन पावर वापरायला सांगितलं आहे विच इज द बेस्ट मेथड ऑफ वॉशिंग युअर माउथ क्लीन व्हाय म्हणजे तोंड धुण्याची सर्वात चांगली पद्धत कोणती आणि का आहे हे विचारले नाव व्हाय मस्ट वी वॉश अवर हँड बिफोर वी इट आता काही कोणती गोष्ट खाण्याआधी आपण हात का धुतले पाहिजेत ओके नाव ट्राय दिस टेक अ ग्लास बेकर हाफ फुल ऑफ वॉटर एक काचेचं चंचूपात्र घ्या आणि ते अर्ध भरलेलं असेल इतकं स्वच्छ पाणी त्यात होता टेल एनी स्टुडंट ऑफ युअर क्लास टू वॉश हिज ऑर हर और हर हँड्स इन द बेकर ऑफ वॉटर आता कोणत्याही तुमच्या वर्गातील मित्राला किंवा मैत्रिणीला त्या भांड्यात हात धुवायला सांगा देन लुक ॲट हिज हर हँड आणि त्यानंतर तिच्या किंवा त्याच्या हाताकडे लक् बघा त्यानंतर सी इफ द वॉटर इन द बेकर हॅज चेंज इन एनी वे आणि जे पाणी आहे त्या भांड्यातलं ते त्या पाण्याकडे सुद्धा बघा त्यात काही फरक पडला आहे का वॉट डू यू सी तुम्हाला काय आढळून आलं की द हँड्स दॅट वर वॉश इन द बेकर बिकम क्लीन जे भांड्यात त्या हात धुतलेले आहेत ते स्वच्छ झालेत द वॉटर इन द बेकर लुक्स लाईटली मडी आणि जे चंचू पात्रात पाणी आहे ते कसं झालं आहे मडी म्हणजेच गढूळ झालेलं आहे यू विल फाईंड दॅट द सेम थिंग हॅपन नो मॅटर विच ऑफ युअर क्लासमेट रायजेस आणि वर्गातील कोणत्याही मित्राने तो हात त्या चंचू पात्रात धुतला तर तुम्हाला हे असंच दिसेल की त्याचे हात स्वच्छ दिसतील आणि त्या चंचू पात्रात तुम्हाला गढूळ पाणी दिसेल वॉट डज दिस टेलस यावरून काय कळतं की ऑल डे व्हाईल प्लेईंग और वर्किंग अवर हँड बिकम सर्टी दिवसभरात अनेक अशी आपण कामं करतो ज्यामुळे आपले हात जे आहेत ते अस्वच्छ होतात ओके सो वी मस्ट वॉश अवर हँड बिफोर वी इट आणि म्हणून आपल्याला खाण्यापूर्वी आपले हात स्वच्छ धुतले पाहिजेत नाव डू यू नो समटाइम्स वी गेट स्ट्रॅ वी गेट स्क्रॅचेस ऑर अ वाउंड दॅट ब्लेड पीपल अप्लाय वेट मड टू द इंजरी बट इट इज रॉंग टू डू सो इफ इट इम्फॅक्ट्स द कट ऑर वाउंड विच मे स्टार्ट ओझिंग पर्स आता तुम्हाला माहिती आहे का की कुठे खरचटलं किंवा जखम झाली तर अनेक जण त्या जखमेवर ओली माती लावतात पण ते चुकीचं आहे कारण त्यामुळे ती जखम चिघळू शकते त्या जखमेतून पू सुद्धा येऊ शकतो ओके नाव किपिंग अवर बॉडी क्लीन आता आपल्या शरीराची स्वच्छता बघा रिमेंबर इट इज फॉर अस टू कीप अवर बॉडी क्लीन इफ वी ईट विथ अनक्लीन हँड्स द डट डट ऑन दी हँड्स गोज इन टू द इन टू अवर स्टमक वी कॅन गेट अ स्टमक अपसेट सो वी मस्ट नॉट फगेट टू वॉश अवर हँड्स बिफोर वी बिगिन टू ईट म्हणजे लक्षात ठेवा आपल्या शरीराची जी स्वच्छता आहे ती आपण स्वतःच ठेवू शकतो घाणेड्या हाताने जर आपण जेवण केलं तर तीच घाण आपल्या पोटात जाईल पोट आपले बिघडेल आणि म्हणून जेवणाच्या आधी म्हणजे जेवायला सुरुवात करण्याच्या आधी आठवणीने आपले हात जे आहेत ते आपण स्वच्छ केले पाहिजेत स्वच्छ धुतले पाहिजेत जस्ट ॲज इट इज नेसेसरी टू कीप अवर टीथ क्लीन इट इज इम्पॉर्टंट टू कीप अवर हेअर अँड नेल्स क्लीन टू आणि जसं आपण दातांची स्वच्छता ठेवतो त्याचप्रमाणे आपली केसं आहेत आपली नखं आहेत या नखांची सुद्धा स्वच्छता आपल्याला ठेवायला हवी ओके नाव वी मस्ट ऑल्सो कीप अवर सेन्सरी ऑर्गन्स क्लीन वी मस्ट बेथ वी मस्ट बाथ एव्हरी डे वी मस्ट वॉश अवर हेअर ॲट लिस्ट वन्स इन अ वीक आता पा आपली जी पंचेंद्रिय आहेत 
ओके म्हणजे पंच ज्ञानेंद्रिय पाच ज्ञानेंद्रिय जे आहेत त्यांचीसुद्धा स्वच्छता आपल्याला ठेवायला हवी त्यासाठी आपल्याला रोज आंघोळ करायला पाहिजे आठवड्यातून निदान एकदा तरी आपल्याला केस धुतले पाहिजेत इफ वी डोंट कीप अवर सेल्फ क्लीन वी मे कॉन्टॅक्ट डिफरंट डिसीजेस आणि आपण जर आपली स्वच्छता नाही ठेवली तर आपल्याला वेगवेगळे आजार जे आहेत ते होऊ शकतात ना हु आर द रिअली स्मार्ट वन्स आता बघा खरे हुशार कोण आहेत एव्हरी ब्रशेस दे आर तिथ इन द मॉर्निंग बट द स्मार्टेस्ट पीपल दे ब्रश दे आर तिथ बिफोर दे गो टू बॅड एव्हरी सिंगल नाईट टू म्हणजे प्रत्येकजण सकाळी तर दात घासतोच पण जे स्मार्ट असतात ते काय करतात ते झोपण्याआधीसुद्धा आपले दात आठवणीने घासतात ठीक आहे एव्हरी वन वॉशेस दे आर हँड आफ्टर अ मिल अँड स्मार्टेस्ट दे वॉश दे आर हँड विदाउट फेल बिफोर मिल टू जेवणा जेवण झाल्यानंतर सगळेच हात धुतात पण जेवणा आधी देखील आठवणीने हात धुणं सुद्धा गरजेचं आहे तर हुशार माणसं ही जेवणा आधी देखील आठवणीने हात धुतात ना वॉट वी हॅव लर्न फ्रॉम दिस चॅप्टर द तेथ वी गेट वेन वी आर स्मॉल आर कॉल्ड मिल्क तेथ लहानपणी जे दात येतात त्यांना दुधाचे दात म्हणतात दे स्टार्ट फॉलोइंग ॲट सेवन ऑर एट इयर्स ऑफ एज आणि ते सातव्या किंवा आठव्या वर्षी पडतात देन वी गेट न्यू तिथ वन्स अगेन आपल्याला पुन्हा नवीन दात येतात दिस आर कॉल्ड पर्मनंट तिथ त्यांना आपण कायमचे दात असं म्हणतो इफ पर्मनंट तिथ फॉल वी डो नॉट गेट न्यू तिथ इन देअर प्लेस आणि ज्यावेळेस ते पर्मनंट दात पडतात त्यावेळेस आपल्याला नवीन दात येत नाही सो वी मस्ट टेक केअर ऑफ अवर तिथ आणि त्यामुळे आपण आपल्या दातांची काळजी घेतली पाहिजे इफ अवर तिथ आर दर्टी फॉल सबस्टान्सेस गो इन टू अवर स्टमक वी कॅन फॉल एल जर आपले दात हे अस्वच्छ असतील तर तीच घाण आपल्या पोटात जाईल आणि त्यामुळे आपल्याला पोटाचे आजार जे आहेत ते होण्याची शक्यता आहे इफ अवर तिथ सॉरी वी मस्ट वॉश अवर हँड्स बिफोर वी इट आणि आपण काही कोणती गोष्ट खाण्याआधी आपले हात जे आहेत ते स्वच्छ धुतले पाहिजेत त्यानंतर बघा काय सांगितलंय वी मस्ट कीप अवर हेअर अवर नेल्स और अवर सेन्स ऑर्गन्स अँड द अँड द एन्टायर बॉडी क्लीन आपल्याला केसांची नखांची आणि आपले जे सेन्स ऑर्गन म्हणजेच आपली ज्ञानेंद्रिय जी आहेत त्यांची स्वच्छता ठेवली पाहिजे ना ऑलवेज रिमेंबर इट इज फॉर अस टू कीप अवर बॉडी क्लीन म्हणजे आपल्या शरीराची स्वच्छता जी आहे ती आपणच ठेवायला पाहिजे सो so, तुमचा हा जो चॅप्टर आहे हा इथेच पूर्ण झालेला आहे हा वीडियो तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा चॅनलवर नवीन असाल तर ऑफकोर्स चॅनलला सबस्क्राईब करा बेलायकनवर क्लिक करा ज्यामुळे तुम्हाला येणारे नोटिफिकेशन जे आहेत ते तुमच्यापर्यंत पोचतील भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये थँक्यू